এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম চক্রান্ত সত্ত্বেও মানুষের ভাগ্য নিয়ে কাউকে ছেলেমিনি খেলতে দেয়া হবে না সন্ত্রাস ও জঙ্গি দমনে র‍্যাব সফল বললেন প্রধানমন্ত্রী নাইকো দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছে আদালত আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে 1200 রোহিঙ্গা শরণার্থী যাচাই বাছাই চলছে জানালেন পররাষ্ট্র সচিব এবং প্রজোজকের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে ডিবি অফিসে চলচ্চিত্র নায়ক শাকিব খান শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম সরকারের বিরুদ্ধে হাজারো চক্রান্ত সত্ত্বেও দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে আর ছেলেমেয়ে খেলতে দেয়া হবে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার জন্মবার্ষিকীর আলোচনা সভায় তিনি বলেন বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে একটি মানুষ অন্য কষ্টে বা গৃহহীন থাকবে না গ্রেনেড হামলাকারী দুর্নীতিবাজরা আর ক্ষমতায় আসতে পারবে না বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী মনিউ রহমানের রিপোর্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে আওয়ামী লীগ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন বাঙালি জাতিকে স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় ও নিজস্ব রাষ্ট্র উপহার দিতে জন্ম হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর অন্যদিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সমন্বয়ে বিএনপি জামাতের জন্ম বলে মন্তব্য করেন তিনি এ সময় সরকারের উন্নয়ন নিয়ে বিএনপি নেতাদের সমালোচনার জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন জনগণের কাছে উন্নয়ন কাজগুলো হেয় করাই দলটির চরিত্র দেশটাকে নাকি আমরা খোকলা বানিয়ে দিয়েছি দেশটা নাকি শেষ করে দিয়েছি দেশ নাকি ধ্বংস হয়ে গেছে এখন কথাটা হচ্ছে চোখ থাকতে কেউ অন্ধ হলে তাকে তো কিছু দেখানো যায় না যতটুকু উন্নতি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই হয়েছে ওই যে আমি আগেই বললাম যে সব কিছু তো উদ্বোধন করে যেতে পারিনি আমাদের করা জিনিস উদ্বোধন করে নিজেরা ক্রেডিট নিয়েছে ওদের চরিত্রটাই হচ্ছে যত কাজ করবেন সেগুলিকে মানুষের কাছে হেও প্রতিপন্ন করা তা আমার মনে হয় এদেরকে সেই প্রশ্নটা করা উচিত যে খেয়ে দিয়ে নাদুস নুদুস হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে মাইক এখন লাগায় সারাদিন কথা বলেই যাচ্ছে উন্নয়নের সুফল সবার কাছে পৌঁছে দিতে দলের নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেয় দলীয় প্রধান আসন্ন রোজায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের কোনো সংকট নেই উল্লেখ করে মজুদদার ও কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক করেন তিনি আর এখন যে এখন উক্রণ যুদ্ধ আমরা এক কোটি মানুষের জন্য বাড়ি বাড়ি কার্ড করে দিচ্ছি যেখানে মাত্র ত্রিশ টাকায় চাল কিনতে পারবে প্রতি কিলো সেই সাথে ডাল তেল চিনি যা যা দরকার এবং সেই সাথে এখন ছোলার ব্যবস্থাও করে দিচ্ছি রমজান মাসে যাতে কষ্ট না হয় আরও পঞ্চাশ লক্ষ মানুষকে আমরা পনেরো টাকা কেজিতে যাতে চাল কিনতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছি পঞ্চাশ লক্ষ না যদি আরও পঞ্চাশ লক্ষ লোক দিতে হয় আমরা তাও দেব বাংলাদেশের মাটিতে বঙ্গবন্ধু জন্ম হয় দেশের একটি মানুষও অন্য কষ্ট গৃহহীন ও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকবে না বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাজার চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করলেও এই দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে আর কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেয়া হবে না ওই বোমাবাজি গ্রেনেড হামলাকারী দশ ডাক অস্ত্র চোরাকার বাড়ি এরা কোনোদিন এ দেশের ক্ষমতায় আসতে পারবে না মনির রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা র্যাব মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর কুর্মিটোলায় র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র্যাবের উনিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন ক্ষমতায় থাকতে বিএনপি জামাত দেশকে জঙ্গিবাদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছিল যা দমনে র্যাব কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম কুর্মিটোলা র্যাব সদর দপ্তরে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় তিনি অপরাধ দমনে র্যাবের বিভিন্ন সফলতার চিত্র তুলে ধরে বলেন দু সালে বিএনপি ক্ষমতায় থাকায় এ দেশ জঙ্গিবাদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছিল আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর জঙ্গিবাদকে জিরো টলারেন্স হিসেবে ঘোষণা করে তার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা হয় আর সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে র্যাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
এসময় তিনি আরো বলেন স্মার্ট বাংলাদেশ ও স্মার্ট জনগোষ্ঠী গড়তেও বাহিনীটিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে জঙ্গি দমনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে এক হলি আর্টিজান ছাড়া আর তেমন কোন ঘটনা ঘটতে পারেনি কিছুদিন আগে একটি দেশ যেহেতু র্যাবের উপরে একটা স্যাংশন দিয়েছিল বলে অনেকে প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল আমি বলেছিলাম এখানে ঘাবড়ানোর কিছু নেই কারণ এটা আমাদের দেশ আমরা রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি যে আমার দেশে আমার যারা কাজ করে তারা কে কি করে না করে সেটা আমরা জানি বিচারটা আমরা করব সে আত্মবিশ্বাস রেখে কাজ করতে হবে মাদক জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে র্যাবের ভূমিকা প্রশংসনীয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন জলদস্যু দমনেও র্যাবের রয়েছে বড় ধরনের সাফল্য কিশোর গ্যাং বন্ধে শিক্ষক অভিভাবক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে কার্যকর ভূমিকা রাখারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শান্তি নিরাপত্তা ও আস্থার প্রতীক হিসেবে মানুষের মনে র্যাব যে জায়গা করে নিয়েছে তা ভবিষ্যতেও ধরে রাখার জন্য নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে সবার প্রতি নির্দেশনা দেন তিনি আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা আসার পর অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের মতো র্যাবকেও আমরা ত্রিমাত্রিক বাহিনীতে প্রতিষ্ঠা করেছি এবং র্যাব বর্তমানে জল স্থল এবং আকাশ পথে নজরদারি ও অভিযান পরিচালনা করছে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে দেশের প্রতিটি শান্তিপ্রিয় নাগরিকের কাছে এলিট ফোর্স র্যাব আজকে শান্তি নিরাপত্তা আস্থার প্রতীক হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দু সালের ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা দিবসের প্যারেডে অংশ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এলিট ফোর্স র্যাব শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা নায়ক দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছেন আদালত আর এর মধ্য দিয়ে শুরু হল আনুষ্ঠানিক বিচার কার্যক্রম কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ঢাকার নয় নম্বর অস্থায়ী বিশেষ জজ আদালতের বিচারক শেখ হাফিজুর রহমান আসামিদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ গঠন করেন একই সাথে মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ঠিক করা হয়েছে তেইশ মে এদিন খালেদা জিয়ার পক্ষে আইনজীবী মাসুদ আহমেদ তালুকদার হাজিরা দেন এই মামলার আসামি খন্দকার শহীদুল ইসলাম সি এম ইউসুফ হোসাইন ও ব্যবসায়ী গিয়াসুদ্দিন আল মামুন আদালতে উপস্থিত ছিলেন তবে আরেক আসামি সেলিম ভুইয়া আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার निर्वाचन রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তিনি বলেন এবার আর জনগণ নির্বাচনের নামে কোনো প্রহসন হতে দেবে না প্রতারণার রাজনীতির মাধ্যমেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় বলে অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি জাকপার আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে বিএনপি মহাসচিব দাবি করেন আবারও পাতানো নির্বাচনের খেলা আয়োজনের পায় তারা করছে আওয়ামী লীগ তবে এবার আর মানুষ সে ফাঁদে পা দেবে না জানিয়ে ফখরুল বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি আদায় করেই জাতীয় নির্বাচন হবে উনিশশো সালে শান্তি কমিটির মতো আওয়ামী লীগ শান্তি সমাবেশের নামে বিএনপির কর্মসূচির বিরুদ্ধে পাল্টা কর্মসূচি দিয়ে উস্কানি দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা কেন চাচ্ছি বিএনপি কে ক্ষমতায় বসানোর জন্য নো আমরা জনগণের অধিকারটাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা চাই যে প্রত্যেকটা মানুষ তার ভোট সেই দেবে যাকে খুশি তাকে দেবে এবং সেখান থেকে একটা পার্লামেন্ট গঠন হবে এরা পরিকল্পিতভাবে এমনভাবে সাজিয়েছে সেই সাজানোতে দেখা যাবে যে নির্বাচন নির্বাচন খেলা একটা তামাশা একটা হবে সেই তামাশায় দেখা যাবে যে তারাই নির্বাচিত হয়ে আসবে ওই ফাঁদে আর পা দিচ্ছে না মানুষ যে বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান এবার আর সেটা হবে না অন্যদিকে রাজধানীর একটি হোটেলে জিয়া পরিষদ আয়োজিত আলোচনা সভায় বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ সরকার গণতন্ত্রের মোড়কে এক নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে প্রতারণার রাজনীতি আওয়ামী লীগের মূল চরিত্র এবং এর মাধ্যমে তারা ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া কোনো ফেয়ার নির্বাচন সম্ভব নয় আর ফেয়ার নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্রে ফিরে আসাও কোনো সম্ভব নয় সংকট এটাকে উত্তরণের জন্য একমাত্র বিএনপির দায়িত্ব নয় এ দায়িত্ব আজকে সমগ্র জনগণের আজকে সব মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে ভরাডুবি হবে জেনেই আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে চায় না বলেও দাবি করেন বিএনপি মহাসচিব স্বাধীনতা চাইতে হলে কিন্তু আমাদের কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা ঢাকা 
মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনে প্রাথমিকভাবে বারোশো রোহিঙ্গা শরণার্থী যাচাই বাছাই চলছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াকে সময় সাপেক্ষ উল্লেখ করে তিনি জানান সম্প্রতি এ বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখাচ্ছে মিয়ানমার সরকার তিস্তায় ভারতের খাল খনন প্রসঙ্গে সচিব জানান এ নিয়ে এখনও উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই বিস্তারিত একরামুল হক সাহেমের রিপোর্টে প্রত্যাবাসনের তালিকায় থাকা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের তথ্য যাচাই করতে কক্সবাজারের টেকনাফে অবস্থান করছেন মিয়ানমারের প্রতিনিধি দল রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন তারা তবে শরণার্থীদের অনেকেই বলছেন এখনই মিয়ানমারে যেতে আগ্রহী নন এই কারণে রাখাইনে নিরাপদ পরিবেশ তৈরির তাগিদ দিচ্ছে বাংলাদেশ ওরা যেখানে ফিরে যাবে অর্থাৎ মিয়ানমারের রাখাইন প্রভিন্সে সেইখানের এনভায়রনমেন্টটা কীরকম আছে সেটা কি কন্ডিউসিভ এনভায়রনমেন্ট আছে কি না সেখানে কি সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটির বিষয়গুলো এনশিওর করা আছে কি না এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে তারা ওখানে যাওয়ার পরে তাদের কি কি ধরনের ফ্রিডম থাকবে এই সমস্ত কম্বিনেশনগুলো যখন হবে এবং সেগুলো যখন আমাদের কর্তৃপক্ষকে বা আমাদেরকে বা রোহিঙ্গাদের সাথে যখন তারা পরবর্তীতে আলাপ আলোচনা করবেন সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট একটা ধারণা পাওয়া দরকার এবং তারপরেই এই লোকগুলো ওইখানে যাওয়ার প্রশ্নটা আসবে পররাষ্ট্র সচিব বলেন একই সাথে সব রোহিঙ্গাকে পাঠানো সম্ভব না হলেও বড় সংখ্যায় প্রত্যাবাসন করতে পারলে তা সন্তোষজনক হবে এর আগে ক্লিয়ারেন্স যেগুলো দিয়েছিল সেটার সাথে আরও কিছু প্রায় চার থেকে পাঁচশো সুতরাং সব মিলায় এগারোশো থেকে বারোশো একটা ক্লিয়ারেন্স বা একটা ভেরিফিকেশন প্রসেসের মধ্যে আছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিংয়ে মাসুদ বিন মোমেন কথা বলেন তিস্তায় ভারতের খাল খনন প্রসঙ্গেও এদিকে রাজধানীর বিস অডিটোরিয়ামে কূটনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ডিকেভ সেমিনারে অংশ নিয়ে দেশের স্বার্থে সাংবাদিকতা করার আহ্বান জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পাশাপাশি সংবাদ প্রচারে সবার সম্মিলিত দায়িত্বশীল ভূমিকা নিশ্চিত করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তিনি বলেন গণমাধ্যম মানেই নেতিবাচক সংবাদ প্রচার আর বিনোদন নয় যে কোনো ধরনের ইতিবাচক সংবাদকেও গুরুত্ব দেওয়া সাংবাদিকদের সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের নতুন আঙ্গিকে দৈনিক দেশ বর্তমান পত্রিকার প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মন্ত্রী জাতীয় প্রেস ক্লাব বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন এমন নজির এখনো হয়নি সুতরাং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পাশাপাশি আমাদের সবার সম্মিলিত দায়িত্বশীলতাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন আসুন সবাই মিলে একটি ন্যায় ভিত্তিক বিতর্ক ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে কাজ করি চলচ্চিত্র প্রযোজক রহমতুল্লার বিরুদ্ধে নালিশ করতে ডিবি অফিসে গিয়েছিলেন নায়ক শাকিব খান গুলশান থানার ওসি মামলা না নিয়ে উল্টো ওই প্রযোজককে বিদেশে পালিয়ে যেতে সহযোগিতা করেছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি তবে এসব অভিযোগ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার হারুনের রশিদ মনির হোসেন তপুর রিপোর্ট ঢাকাই সিনেমার সুপারস্টার শাকিব খানের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ায় অপারেশন অগ্নিপথ সিনেমার শুটিংয়ে শিরুল ফাসনো ও সহনারী প্রযোজককে ধর্ষণের অভিযোগ তুলেন রহমতুল্লাহ নামের এক প্রযোজক ওই প্রযোজকের নামে মানহানির মামলা করতে শনিবার রাতে গুলশান থানায় উপস্থিত হন শাকিব খান তবে পুলিশ মামলাটি নেয়নি মামলাটি আদালতে করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে পরে সেই প্রযোজকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ডিবি অফিসে অভিযোগ দায়ের করতে আসেন শাকিব খান সাড়ে তিন ঘন্টা ডিবি কার্যালয়ে অতিরিক্ত কমিশনার হারুনুর রশিদের সাথে তার অভিযোগ নিয়ে কথা বলেন শাকিব খান বেরিয়ে এসে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন তিনি গোয়া প্রযোজক নামধারী এই প্রতারক রহমতুল্লাহ এই যে বাটপার রহমতুল্লাহর বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য একটি মামলা করার জন্য আমি গুলশান থানায় গিয়েছিলাম আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবেও যে থানায় গিয়ে একটা মামলা করতে পারবো না এটা আমার কাছে খুব আশ্চর্যজনক মনে হয়েছে তার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলেও সাংবাদিকদের জানান শাকিব খান দুই হাজার ষোলো সাল থেকে আজ পর্যন্ত এই ছবির প্রযোজনা সংস্থার নাম ভার্টেক্স মিডিয়া এবং তার কর্ণধার হচ্ছে আরেকজন জানে আলম শাহ এ কোনো প্রযোজকই না তার সাথে আমাদের কোনো ডিলি নেই আমার আমার 
ডাইরেক্টর আমার কারোর সাথেই কোনো ডিল নেই তবে সাকিব খানের অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানান অতিরিক্ত কমিশনার হারুনুর রশিদ উনি একটা আবেদন নিয়ে এসেছেন আবেদনটা আমরা দেখেছি সে আবেদনটা হচ্ছে উনি যেটা বলেছেন যে এটা একটা মিথ্যা মানে প্রযোজক না সে হলো কোনো প্রযোজক না বাট সে প্রযোজক নাম দিয়ে সাকিব খানের বিরুদ্ধে অনেক আজেবাজে কথা বলেছেন প্রভাগণ্ডা ছড়িয়েছেন তা আমি বলছি ঠিক আছে আপনি একটা আবেদন দিয়ে যান আবেদনটা আমরা তদন্ত করি তদন্ত করে আমরা দেখি এটা সত্যতা আছে কিনা সত্যতা থাকলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিব মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা তরুণ প্রজন্মই দেশের প্রধান শক্তি তারাই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী দু সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকার তরুণদের অগ্রাধিকার দিচ্ছে বলেও জানান তিনি রংপুরের পীরগঞ্জে ফ্রিল্যান্সিং ক্যাম্প ও স্মার্ট কর্মসংস্থান মেলার উদ্বোধন করে এসব বলেন স্পিকার অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক পীরগঞ্জ পৌর মেয়র তাজিমুল ইসলাম শামীম মেলায় বিশ জন স্মার্ট নারী উদ্যোক্তাকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা চেক এবং দশ জন তরুণ তরুণী ফ্রিল্যান্সারকে ল্যাপটপ তুলে দেন স্পিকার সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন আকিজ কলেজিয়েট স্কুল থেকে এইচএসসি পাশ করা তেরো শিক্ষার্থী এর মধ্যে ছয়জন ছাত্র ও সাতজন ছাত্রী করোনায় অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে চালিয়ে যাওয়ায় এই সাফল্য অর্জন হয়েছে বলে জানিয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ যশোর থেকে তামান্না ফারজানার রিপোর্ট জানাচ্ছেন খায়রুল ইসলাম যশোরের ঝিগরগাছার নাবারণে উনিশশো একানব্বই সালে আকিজ কলেজিয়েট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিক্ষানুরাগী মরহুম শেখ আকিজ উদ্দিন উনিশশো সালে প্রথমবার এসএসসি ও দু সালে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেন এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা গেল কয়েক বছর ধরে কলেজিয়েট স্কুল থেকে শতভাগ পাশ সহ জিপিএ ফাইভ প্রাপ্তিতে ব্যাপক সাফল্য রয়েছে এরই ধারাবাহিকতায় এবার এইচএসিতে একশো একুশ শিক্ষার্থী অংশ নেয় এর মধ্যে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে নব্বই জন আর বিজ্ঞান বিভাগের আটষট্টি জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সরকারি মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়েছেন তেরো জন কলেজিয়েট স্কুলের একটা ইউনিক যে বৈশিষ্ট্য ছিল যে আমাদের ক্লাসের পর আমাদের স্যাররা তারা ক্লাসেই করিয়ে দিতেন আমাদের অতিরিক্ত কষ্টটা করা লাগতো না পরীক্ষা নেওয়া হয় খুব বেশি যার কারণে আমরা একটা প্র্যাকটিসের উপরে থাকি কখনোই পড়াশোনার থেকে বাইরে যাই না আমি মনে করি যে গাইডলাইন্সের দিক থেকে আগে কলেজ বেস্ট এবং এখানে এসে আমি অনেক অনেক কিছু শিখতে পেরেছি যেগুলোর অভিজ্ঞতা আমি সারা জীবন ইনশাল্লাহ কাজে লাগাতে পারবো প্রথমত আমি আকিস কলেজের যে স্কুলে এইচএসসি রেজাল্ট ছিল জিপিএ ফাইভ আমি গোল্ডেন প্লাস পাইছিলাম অ্যান্ড আমি সলিমুল্লাহ মেডিকেল চান্স পেয়েছি আল্লাহ রহমতে অভিভাবকদের চেষ্টা ও শিক্ষকদের সমউপযোগী নির্দেশনায় প্রতি বছর প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফল করছে বলে জানান প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ অত্র এলাকার একটি গর্ব কারণ এই মফসলের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যেখানে মাত্র আটষট্টি জন সায়েন্সের পরীক্ষার্থী ছিল সে আটষট্টি জনের মধ্যে তেরো জন বিভিন্ন মেডিকেলে সরকারি মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে এটি আসলে আমাদের জন্য তো বটেই বরং এই এলাকার মানুষের জন্য একটি গর্বের অভিভাবক সহ সচেতন মহলে এই বিষয়টি দারুণভাবে আলোচিত হচ্ছে সম্প্রতি কলেজের পক্ষ থেকে তেরো জন কৃতি শিক্ষার্থীকে ফুল ও সম্মাননা সড়ক প্রদান করা হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো তিনতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে রাজধানীর একটি এতিমখানায় খাবার পরিবেশন করেছে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এতিমখানার শিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী জাফর আলম এই সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ফোরকানুল্লাহ ব্রাঞ্চেস কন্ট্রোল ডিভিশনের প্রধান জয়নুল আবেদিন ঢাকার আঞ্চলিক প্রধান আব্দুল হামিদ মার্কেটিং অ্যান্ড ব্র্যান্ড কমিউনিকেশন ডিভিশনের প্রধান মোহাম্মদ মনির ও বসুন্ধরা শাখার ব্যবস্থাপক আমিনুর রহমান এছাড়াও বিভিন্ন শাখার ব্যবস্থাপক সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এর আগে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সহিত সদস্যদের আত্মার মাঘ ফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয় আন্তর্জাতিক সংবাদ
নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে তার শান্তি নিকেতনের বাড়ি থেকে উচ্ছেদে নোটিশ দিয়েছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রোববার তার বাসভবনে চিঠি আকারে নোটিশটি পাঠানো হয় বর্তমানে বিদেশে রয়েছেন অমর্ত্য সেন ওই চিঠিতে দাবি করা হয়েছে বিশ্বভারতীর তেরো শতক জমি দখল করে রেখেছেন তিনি আগামী উনত্রিশ মার্চ বিতর্কিত জমি নিয়ে শুনানি হবে শুনানির দিন অমর্ত সেন বা তার কোন প্রতিনিধি বিশ্বভারতী সেন্ট্রাল অ্যাডমিশন বিল্ডিং এর কনফারেন্স হলে যেন উপস্থিত থাকে বিশ্বভারতীর এই জমি নিয়ে বিতর্ক বেশ পুরনো তবে অমর্ত সেনের দাবি ওই বাড়ির জমির একটা অংশ বিশ্বভারতীর থেকে লিজ নেওয়া বাকি অংশ কেনা পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে রঙিন আলোয় সেজে উঠেছে মুসলমানদের পবিত্র নগরী জেরুজালেম মহিমান্বিত এ মাসটিকে গুরুত্বের সাথে পালনে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে ফিলিস্তিনের এই প্রাচীন শহরে চারিদিকে এখন তাই আলোর ঝলকানে নানা রঙের বাতি আর লণ্ঠন দিয়ে সাজানো হচ্ছে শহরের গলিগুলো এদিকে আল আকসাম মসজিদ প্রাঙ্গণ ধুয়ে মুছে প্রস্তুতে ব্যস্ত ফিলিস্তিনি স্বেচ্ছাসেবকরা ইসরায়েলিদের নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে পবিত্র এ মাসে জেরুজালেমের পবিত্র আল আকসা প্রাঙ্গণে জড়ো হন হাজার হাজার মুসলিম নিজস্ব ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হল আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এআইইউবি একুশতম সমাবর্তন রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর আব্দুল হামিদের সম্মতিক্রমে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি পরে গ্রাজুয়েটদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন তিনি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল এছাড়া সমাবর্তন বক্তা ছিলেন থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক কাজুও ইয় মামতো সমাবর্তনে বিভিন্ন অনুষদের চার হাজার সাতশো বাইশ জন শিক্ষার্থীকে দেওয়া হয় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জনকারী মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হয় সম্মাননা পদক সিলেটে সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে আগামীকাল আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ সে ম্যাচকে সামনে রেখে কোচ রাঙ্গনা হেরাত বলেন স্পিনারদের পাশাপাশি বাংলাদেশের পেসাররাও এখন প্রতিপক্ষের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যা দেশে ক্রিকেটের জন্যই মঙ্গল অন্যদিকে আইরিশদের লক্ষ্য নিজেদের সেরা পারফরম্যান্স দেখানো সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বেলা দুইটায় শুরু হবে ম্যাচটি এস এম আশরাফের রিপোর্ট সব ক্রিকেটাররা যখন বিশ্রামে আফিফ হোসেন তখন মাঠে অনুশীলনে ব্যস্ত ব্যাটিং কোচ জেমি সিডনসের কাছ থেকে নিচ্ছেন পরামর্শ দলে জায়গা পাওয়ার সুস্থ প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে এই ব্যাটসম্যানকে অভিষিক্ত তহিত হৃদয় দুর্দান্ত খেলায় তার জন্য কাজটা আরও কঠিন হয়ে গেল একমাত্র ইয়াসির রাব্বির বাজে পারফরমেন্সই আফিফ হোসেনের জায়গা নিশ্চিত করতে পারে বাংলাদেশ শিবিরে যে কোনো চাপ নেই তা সামগ্রিক চিত্রই বলে দিচ্ছে স্পিন কোচ রঙ্গনা হেরাত বললেন তারা তাদের স্বাভাবিক খেলাটাই খেলতে চান এ সময় তিনি উল্লেখ করেন একদিকে সাকিব আল হাসান অন্যদিকে পেসারদের পারফরমেন্স স্বাগতিকদের জন্য বাড়তি অনুপ্রেরণা Sakib always he's doing his best as well as he has proved that uh, he's uh, one of the one of the best all-rounders in the world and he's uh, keeping that record at the moment as well. So in that case, you know, uh, he knows always that about the surface and the situation, how to read and how to react. So in that case, he's very smart. So that's I'm, I'm, I'm pretty happy with him. We have a very good fast bowling attack now. So that means we have a all overall very, very good batting unit as well as fast bowling and spin so this is good for our bangladesh cricket prothom one day age betha pawai mathe namte parenni mehdi hasan miraj ebar take pacchen haturi singh he kintu ekadoshe poriborton ashbe kina ta niye kono abhash meleni sm ashraf etn bangla